I love beer, but I don't know much about it. So let's go in the beer country, Belgium. And I'm also a foodie, so let's find the local dishes, but few rules. Rules number one, let's go there, it's hiking. Rules number two, no internet assistance, just human assistance. Rules number three, if I don't respect rules one, two, I give five euros to a charity, and you can also give. Now let's discover the beer in Belgium. Hey everyone, welcome for this beer movie. But we won't stay in France because there is one country where they do better beer than us, it's Belgium. But tonight I think I, I hope I will be at the border. First thing I need is a cardboard with a direction. But I don't know where they make beer in Belgium, so let's be generic. Then let's eat hike in Cliancourt's door. But to be honest, it doesn't seem to work. It's not working here, so let's go to another one. I decided to move to La Chapelle's door, the next one. After only 10 minutes, I got a car. I'm so lucky. It was a better place. Julien gives me a leave because he saw beer and Lille, where he comes from. Thanks to him, I leave Paris and he lets me on the highway, heading to Belgium. Adrien is so nice. He gives me a leave because he worked 13 hours a day. He needs to talk for not falling asleep. He's also a really nice guy. He's heading to Belgium, but he has to stop. He reached his time limit for the day. But it's a big jump for me. <coughs> time to hitchhike again, but no much time left. I have to rush, I have a meeting. You will discover that soon. And after 45 minutes, lucky day. Salut, je pas très loin. All the drivers come from the north of France, really welcoming and friendly. And Hugo, same, such a cool guy, and he gives me some food recommendation. Hugo is so sweet. He makes a detour to my final destination, Carva. Why Carva? In the last episode, I met Daniel, his wife, his cousin, with their husband. I told them about my project, The Road of the Beer, and they told me that they would show me the hospitality in the north. That's why I'm here tonight. Salut. Ça va, Daniel? <laughs> Depuis l'Espagne. Ça va? Ah, mais y a tout le monde. <laughs> ah ouais, c'est c'est grand retrouvaille. Eh ouais. Ah mais du coup, j'ai ramené, j'ai pas ramené de la bière. Mais j'ai ramené du Bordeaux <rire> Eh ouais euh, Ça commence bien cette aventure Et puis on a un beau frère qui adore la bière. D'abord il s'appelle Jean-Pierre et, le... et on l'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre Ouais Allez, bonne bon, bon, bon. Donc j'arrive et directement, la convivialité, on m'offre des bières. <rire> et donc là on est sur de la bière locale. Ouais. Ça c'était fait à Nolin, juste à côté maintenant le soir. Il n'y a rien pour toi L'acheté s'est fait euh, à Bénifontaine, pas, pas très loin d'ici. Après, ouais, là, on a passé de Carvin. Ah, moi j'en ai à la maison. Là, ai, page 24. Ah, il y en a des bières ici. They are so nice. They host me like a king. They bought so many beers and prepare so many local dishes. Il est dur à servir. Hein. Ah, ouais. remarqué. Ah, donc, comment on sert une bière, ah, comme... une bière La bière, on la clean le verre. Le verre, on la clean pas. For the aperitif, we have our saucisson, the radish from the garden of Daniel. He has a beautiful one, it's crazy, all the vegetable growth, smoke airing and stuffed airing with pickles onion from the North Sea, not far. Then two pies, one with scallop shell and one with maroil cheese. Everything is delicious. I really love the maroil pie. And of course, we drink a lot of beer and they are strong here. For the dessert, c'est un flan au normal. Ouais, ouais c'est un flan. Ouais. Flan vanille. vanille. Ah donc c'est juste le nom au lit bouilli. Oui parce que c'est les bouillis. Les bouillis. Les bouillis. Ah, bah, ou tarte à gros bord. Ouais. Une tarte au sucre. Ouais, un tarte au sucre. C'est que du sucre. Ça va être un peu sèche. C'est que oh, du sucre. Ouais. C'est dommage. Le sucre du beurre. Ah c'est du sucre. Euh, c'est euh, ça. Moi. Ah oui. Ouais. Un œuf de la petit peu de crème, de la cassonade dessus et des morceaux de beurre. Ouais. Et normalement, <rire> <rire> After the dessert, I even have a dialect class 
with Daniel. Called the Sti, famous thanks to the movie. Il faut tout dire suivre cette première idée, surtout quand on en a canne. Attends, si je devine là, c'est... Il n'y a pas d'idée. Il faut toujours suivre sa première idée, on dit toujours. Ah, surtout quand surtout on a la cune. Ah. <rire> <rire> Allez, moi, je suis. And now, it's time to go to sleep. I will sleep in the house of Daniel and Dominique. They were so nice. We had such a great night with their friends, Yves and Daniel too. They were so cute and funny. They are such ah, oh, we love so much. It's crazy, and they love food too. So, so many things about food. I can't speak too loud because it's late. But crazy first afternoon day. I I can't believe it. See you. Have a good night. Ciao. Good morning. Time to wake up. The weather is great, which is unusual here. It rains a lot in the north. I know it. I used to live there. Time to say goodbye to my lovely host, and I know I will see them again. I'm lucky. Daniel, cousin of Daniel, is going to the same direction for my next stop. So she gives me a lift, and she's so cute. She brought me her cook's book from yesterday to get the recipes. Then I'm taking the bus, the metro, to finally arrive in the center of Lille. I have a friend of in Lille, so I um, just called him, and he answered, and we agreed to meet up at George V. Charge 5 for lunch, the recommendation from Hugo the driver yesterday. But I have no map, so let's go, oh, let's find the tourism office. I have no idea where it is, so let's go to the main square. And it, quite, it was easy, I just opened my eyes and found it. And there I got my map and the direction for Georges 5. I have some time before lunch, so let's taste the french fries, it's famous here like in Belgium. They are close, makes sense. Mm. They cook it twice, very crispy, and inside you can feel la, la, la chair, I don't know what you say in English, of the potatoes. So it's uh, crispy and tender inside. And then I move to the Georgia 5. I arrived just before the lunch service. The chef is cooking the Welsh. I'm so lucky, he explained me everything. So, what's the recipe of the Welsh? The recipe of the Welsh is very simple. It's pain uh, campagne uh, grillé. On vient moutarder, on vient y ajouter un petit peu de bière dessus pour, pour le ramollir. On met une belle tranche de jambon et ensuite le cheddar. Le cheddar. Le cheddar, donc à la bière. Le et... cheddar à la bière. Ouais, c'est ça. Donc là, hop, et la bière, c'est ce qui est à gauche là. La bière, c'est ce qui est à gauche, voilà, c'est de la bière triple. C'est la bière triple. Ah, ah oui, on met de la triple, après chacun met un peu ce qu'il veut. Bon, il faut il vaut mieux essayer de trouver quelque chose avec du goût. Et c'est tout le secret, en fait, c'est de prendre son temps pour faire couler le cheddar. Tu vois, cette marmite ici, ça fait une heure et demie qu'elle chauffe. Pour... Ah, une heure et demie ouais. Ah ouais. On peut le faire vraiment tout doucement. Parce okay. que si tu le fais trop fort, ton cheddar, il soit il granule, soit tu sépares le grain du fromage et tu reprends okay. avec un truc dégueulasse. D'accord, donc une heure et demie de... Voilà, bah ici c'est une heure et demie, il y, y a 8 kilos de cheddar dedans. Ah, 8 kilos Ouais, ouais. Et t'en vois combien chaque midi, des, euh, à peu près Voilà, bah il fait 30 degrés, donc c'est un peu plus calme, mais <rire> on en voit quand même, ouais. C'est plus un plat d'hiver. Ouais, c'est plus un plat d'hiver. Ah ouais. Les Lillois, ils aiment... Euh... Ah, et moi, tu sais que c'est la première fois de ma vie que je vais manger une, hein. Ah ouais Ah ouais, ouais. ouais. Mais tu mets au four quand même après. Après ouais, mais là je le laisse un peu refroidir euh, pour faire ma couche. D'accord. Si je mets au four euh, en grille. À 225 degrés. Et tu vas voir, dans 5 minutes, il va sortir avec une belle bulle. Ok. Je pense à la joie. Il commence à avoir des petites teintes au-dessus. Ouais. Ah oui, là ça commence à. Ah. Et là tu vas voir, après il va faire une bulle. Comme ouais. bien. La trilogie. La trilogie c'est quoi Il y a Mini Wesh. Mini Welsh Oui, mini carbonade. Ah, il y a la carbonade aussi, à tester. Oui, tout fait mal. Ah, donc il y a un plat qui fait les trois. Ouais, la Ah. Farcon, la trilogie. Time to stay with my friend Ravi. 11 years we know. Crazy, so good to see you. Ça va Sur la table, et ça, c'est le plus compliqué. Allez-y, monsieur. Tant on connaît la longueur de. Tu pouvais la présenter rapidement ce qu'il y a dedans Bah, normalement, on la présente plus. Hein, ah, mais moi, je suis pas ici, je suis pas ici. Hein. Petit <rire> assortiment de salade, okay. mélange exquis. Là, ici, c'est une flamme maroile. C'est comme une tarte, une genre de tour de maroile. Ok. La maroile de la région, donc assez fort en goût. Euh, carbonate flamande. Ok. Qui se rapproche, bon, si c'est un peu un sacrilège de dire ça, mais ça se rapproche un peu du bœuf bourguignon. Ok. Mmh. Voilà, dans l'idée, c'est ça, et ça, c'est le Welsh, euh, le même, mais en miniature. Okay. <rire> Comment manger une Welsh Alors, le Welsh, c'est très simple. On va, on pique, 
pensez à vous abonner. <rire> tu cliques comme ça, tu tournes un peu le, le cheddar. Et hop, c'est comme ça. Mais autour de la, la pomme de terre. Au, au choix. Mais tu parles autour de ta fourchette alors Oui. Ah ok. Mais tu t'en fous pas. <rire> Sinon, t'en as dans la barbe, ta barbe elle mange autour de toi. <rire> Soit tu as la pomme de terre à chaque fois dedans. Comme ça, je peux apprécier le wedge. Ok. Ah oui, parce qu'il y a le jambon au fond. Exactement, il y a le pain, le jambon et la moutarde. Ah, ah oui. Très très bon, ben merci, bon appétit. Hein. Avec euh, Rami Stech. <rire> Everything was tasty. I really recommend this place, Georges 5, and my dish is perfect to try everything. Rami gives me also recommendation for the dessert. Let's go there and discover. The place is in the old Lille and apparently it's an institution here. Nous on est connu spécialement pour la gaufre à la vanille. C'est celle qui a fait notre réputation. Toute petite gaufre dans deux pâtes, c'est un petit sandwich de gaufre. Donc pour la saveur régionale, on a spéculoos. As you can imagine, I bought the one he told me. And I also enjoyed the view of this stunning place. After that, I need a map to go in Belgium because I'm lost to be fair. Easy to get one, but harder to find the right spot for hitchhiking. I'm leaving uh, Lille, which was great. So I'm trying to find the best way to hitchhike to go out from Lille to Belgium. I'm going to a small village. So I have no clue to, to be honest. I just try to figure out with the map so it's not very clear. So let's see what's going on in a few minutes. I will ask to people probably. So that's adventure. I have uh, three half hours to do 50 kilometers. So it should be okay. So let's see. After a few minutes walking, I found a spot. But I don't know why all this afternoon I had a bad feeling. And when you travel, just follow your feeling. So I started to cheat to find a train because I really had a bad feeling. And I was not wrong. Ah, oh, fuck. Oh. So I have to. Ah, uh, that's the problem of me. Ah, oh, I'm going to get a train. I don't have it. Look at that! Thanks for watching this episode. If you are here, it probably means that you enjoy it. If you want to support this project without effort, don't forget to subscribe, like, share and comment. And see you next week for the next chapter.